Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mafia Krypto. Słuchajcie, długo się zastanawiałem, czy nagrać ten odcinek, a na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy tak zaangażowali się w ostatni filmik, dali łapki w górę, komentarze, udostępniali ten filmik. Dla niektórych wydaje się to po prostu absurdem. I myślę sobie, że to zbyteczne, a niestety YouTube jest nieubagalny jeżeli widzowie nie reagują na Twój filmik, to po prostu zostajesz na dnie i bardzo, bardzo serdecznie za to wszystkim dziękuję. Ale słuchajcie, chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co jest ostatnio ważne w polskim YouTubie, na polskiej scenie YouTube'a i w ogóle na polskiej scenie tutaj polityczno-społecznościowej, tak jakby to można nazwać. Ktoś powie, jaki to ma związek z światem kryptowalut, ze kryptoskarbonką i inwestowania. No, okazuje się, że bardzo długi i duży. Moi drodzy, bo gdybyśmy sobie zerknęli na te ostatnie afery, które dziś się pokazują, czy to będzie Janoszy, czy teraz Stu, no to zobaczycie, że również gdzieś pokrewne są i hasła i różne informacje, do których się dokup dokopują najróżniejsi ludzie, również dotykają tutaj świata kryptowalut. Ktoś by też również zastanawiał się i powiedział, że tu chciałbym się dzisiaj podpiąć pod tą całą otoczkę i opowiedzieć i zwiększyć sobie zasięgi. Nie o to chodzi, moi drodzy. Ja chciałbym powiedzieć, jaka jest prawda. Chciałbym Wam powiedzieć, że kończy się gdzieś we wszędzie honor, odwaga, prawdomówność i uczciwość i to chciałbym powiedzieć, bo ja bym również napiętnował osoby, które gdzieś maczały palce w tym świadku pedofilskim, czy zboczeniowym, czy jakimś innym i, i do tego nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, że powinno się ich od razu likwidować. Ale chciałbym Wam powiedzieć, jaka jest prawda, bo ludzie czasami tylko widzą dramy, czasami tylko widzą najróżniejsze e, wydarzenia, które są poniekąd rozpowszechniane i rozdmuchiwane do granic Bóg wie jakich I, i, i tam tylko widzą ten swój cel, ten swój kierunek. Tak? A ja chciałbym wam powiedzieć, że na moim kanale jest pokazywana tylko i wyłącznie prawda i pewnie, że ktoś pewnie gdzieś się dokopie jakichś moich potknięć i moich rzeczy, które mówiłem na tym kanale i, i, i zarzuci mi to, tamto, czy o wam to, ale prowadząc projekt Kryptoskarbonka ja pokazuję, jak jest naprawdę i pokazuje, że nie ma świętych krów, moi drodzy, nie ma ludzi, którzy nie tracą pieniędzy w świecie kryptowalut, czy w ogóle inwestując pieniądze w jakikolwiek interes, tak? Są tutaj również straty. Jeżeli sobie zobaczymy to, co jasno mówię, my po prostu ryzykujemy pewnym kapitałem i jesteśmy tego świadomi, ale nikt nikomu tutaj nie namawia, nie wyciąga i nie mówi, że ma to zrobić na 100%. Jeszcze jedną rzecz. Ja bym chciał pokazać, że ten projekt kryptoskarbonka pokazuje, że oprócz tego, że liczymy na jakikolwiek zysk w czasie hosty, to my, moi drodzy, numerem jeden to odkładamy jakiś kapitał. I wczoraj sobie tak siedząc pomyślałem, że przecież ktoś do mnie napisał taki komentarz, że woli sobie 60 zł tygodniowo przeznaczyć na jakieś tam odłożenie, zainwestowanie tych pieniędzy niż na kupienie flaszki, piwa czy przepalenie i puszczenie tego z dymem. No, każdy ma swoją tutaj koncepcję tego, jak w tym świecie kryptowalut zaistnieć i zdobyć jakieś doświadczenie, zdobyć jakiś zysk. On poniekąd ja pokazuję to z mojego podłoża i z mojego tutaj moich obserwacji. I widzicie, dzisiaj jesteśmy na minusie i to nie jest tak, moi drodzy, że zawsze ja mówiłem, że my będziemy tylko i wyłącznie tu zarabiać. Ale gdybyśmy sobie zobaczyli tu miesięcznie, no to zobaczcie, odłożyliśmy w pewnym sensie nie 75, bo dzisiaj to 75, bo mamy 5 projektów na tutaj portfelu, daje nam 71,47. Ale moi drodzy, pewnie przyjdzie taki okres, kiedy przyjdą dobre wiadomości, dobre informacje na świecie, kiedy to wszystko się dziś w jakiś sposób wyciszy, te konflikty, czy to w Izraelu, czy na Tajwanie, czy na Tajwanie oczywiście dopiero mamy jakiś tam zaostrzający się sytuację, ale czy to na Ukrainie, no to zobaczymy wtedy, jakie, jak rynki będą reagowały i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że oj, fajnie, że żeśmy te, co tydzień sobie te, tą kasę odkładali, a dzisiaj możemy zrealizować jakiś zysk. A jeżeli nie, moi drodzy, to zawsze możemy wyjść tutaj na zero z naszym kapitałem, który żeśmy sobie odkładali co miesiąc. I to przyświeca i uczciwie mówię na swoim kanale, że nie robię tego tutaj dla, a, tylko i wyłącznie 
nie wiem, propagandy, że chciałbym, żeby ludzie na tym gdzieś odnosili straty i nie robię tego przez pryzmat tego, że ja tu też również w tym uczestniczę i pokazuję to wszystko, każdy zakup na giełdzie. Następną rzeczą, której, o której też chciałbym się odnieść, moi drodzy, to coraz więcej pojawiające się różne strategie i to od wielu, wielu lat o tym, jak można zarabiać pieniądze na tradingu. Ja już robiłem kilka filmików i kilka filmików pokazywałem, moi drodzy, na tradingu i to nie jest tak, że każdy Kowalski czy każdy gość może zacząć nie tracąc przy tym ogromnych pieniędzy. Zrobiłem nawet jeden filmik tutaj na moim kanale, pokazywałem, że można zrobić sobie konto demo, że można na Bybicie sobie gdzieś ćwiczyć pewne ruchy, pewne, pewne rzeczy. Ja bym chciał Wam pokazać jedną moją pozycję dzisiaj, że mnie było też, że ja o czymś mówię, a czegoś nie dotykam, a że ja mądruję się, wypowiadam jakieś tutaj historie, które są wyciągnięte z palca. Moi drodzy, wejdę sobie na giełdę Bible i tu mam otwartą jedną pozycję, ale wcześniej chciałbym Wam powiedzieć, że na Twitterze pokazuje się coraz więcej informacji takich jak e, na przykład ktoś pokazał e, strategię pewnego gościa, który, nie wiem, z 10 tysięcy dolarów zrobił 82 miliony, moi drodzy. E, że ktoś tam jeszcze inny e, jakąś strategię zrobił z 1000 dolarów, na przykład e, milion dolarów, tak? I nie wiem, są to pewne jakieś przekaźniki, które mają uświadomić ludziom, że jeśli zastosujesz pewną strategię, to będziesz zdobywał <śmiech> tylko i wyłącznie codziennie pieniądze, nie będziesz tracił. Tylko ci ludzie nie piszą o tym, żeby dojść do pewnego statusu a, dobrych trade'ów, trzeba stracić jakąś ilość pieniędzy. To jest tylko i wyłącznie pokazanie pewnego wizerunku na samym końcu tej drogi inwestycyjnej. Proszę bardzo, ja tutaj mam pozycję otwartą na e, RAQ zobaczcie jak to wygląda w tym momencie jest moja pozycja zarobiła 45% i to nie jest moje drodze, że ja to pokazuję nie wiem szczycąc się, że zarobiłem 45% zobaczcie tu mam krosa na 5% dźwigni chciałbym pokazać wam że ja dotykam czegoś i chcę wam, się, chcę wam przekazać informacje takim jakim są, uczciwy być, podejść do tego i powiedzieć wam, że to nie jest tak, że mm, tylko się zarabia. Ktoś powie, no 44%, taki, tylko 9 dolarów. Moi drodzy, bo ja podchodzę do tego realistycznie. Zabezpieczam w jakiś sposób pozycję, ale nie w sposób taki, jak niektórzy mówią, że stosuję stop loss, tak? że gdzieś w jakichś granicach ustawiam swoją pozycję i ten stop loss, jeżeli zareaguję, to, to wtedy nie tracę więcej pieniędzy. Chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda na wykresie. Tak? Czekajcie tutaj. Moje wejścia i, i, i tutaj na godzinę to będzie widać. Zobaczcie, tak to wygląda. Jeżeli przy tak wahającym się tutaj kursie, wykresie, znaczy, no to zobaczcie, gdyby ten stop loss był ustawiony w jakichś widełkach niskich, tak? bo niektórzy ustawiają w niskich widełkach, to ile razy tą pozycję by mi zamknęło. Tak? Więc z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. To też trzeba ogarnąć, moi drodzy. To nie jest tak, że my dzisiaj otwierając jedną pozycję i, i, i stosując kogoś taktykę, kogoś, bo nikt nie mówi, że każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z nas ma nie w świecie tym naszym normalnym życiu mamy jeden wyjątkowy swój kod, czyli od linie papilarne. I nie ma drugiego człowieka takiego samego. I każdy człowiek, który inwestuje swoje pieniądze, który bierze udział w tej grze, można by powiedzieć, jest indywidualnością i nie można tego spłycić do tego, żeby powiedzieć, że wszyscy będą zachowywali się i grali na rynku tak samo. Jeden człowiek będzie osiągał tu zyski, drugi będzie osiągał straty. No, to, co się mówi, że żeby ktoś mógł zarobić, ktoś musi stracić, moi drodzy. I to tak wygląda. Ja chciałbym być uczciwym wobec wszystkich, którzy oglądają mój kanał i powiedzieć Wam, że również traciłem ogromne kwoty pieniędzy. I to jest wpisane w ryzyko. Ale jeżeli podejmuję jakiś plan działania, jeżeli podejmuję jakiś mm, wysiłek, w którym chcę coś osiągnąć, to 
to, co robię, kryptoskarbonka, to jest planem na to, żeby nie ryzykować, nie wiem, jak wielkich pieniędzy, bo to, co ja powiedziałem, każdy ma określony budżet domowy. Jak ja słyszę tutaj o tym, że ktoś u, e, prowadzi kącik porad, żeby zaczynać od tego, żeby ogarniać budżet domowy, no to myślę, że to jest szkoła podstawowa i tam uczyliśmy się zarządzania swoim kapitałem. To jest matematyka, moi drodzy. To kiedyś było, tak jak powiedziałem i mówiłem w wielu filmach moich, książeczka SKO, kiedyś było odkładanie pieniędzy na różnych innych lokatach, które oferowały banki w dobry, dobrych czasach. Dzisiaj również można w banku dostać jakieś pieniądze. No są ludzie, którzy żyją też również z lokat bankowych. Oczywiście trzeba mieć ogromny zasób finansowy, żeby z tego korzystać. Tak? Ale takich różnych dróg jest wiele. Tak? To nie tylko świat kryptowalut. I trzeba powiedzieć sobie jasno, że to nie jest tak, że mówiąc o czymś w jednym czy dwóch odcinkach można powiedzieć e, ujmując całe życie inwestycyjne danego człowieka, bo czytając książki, jak niektórzy opierają się na książkach, możecie sobie przeczytać, że czasami w ciągu, nie wiem, całej kariery inwestycyjnej, 10 lat dopiero po wy wykorzystywaniu tej swojej wiedzy e, jeden trade zapewnia po, po prostu zyskowność taką, że e, nie wiem, e, zdajemy się m, nie obrzydliwie bogaci, ale może niezależnie finansowo. To tak samo jest z Warrenem Buffettem, który całe życie prowadził swoją drogę inwestycyjną, dopiero przy samym końcu tego całego cyklu mógł osiągnąć jakieś zyski. I tak samo jest z wieloma osobami. Czas, ale znowu z drugiej strony, jeżeli mamy na tyle samo zaparcia w sobie i jesteśmy w stanie za, zaryzykować ogromnie, tak? no to również ten trade może opłacać się i zarobić inne pieniądze nam, ale to trzeba powiedzieć jasno, to jest ogromne ryzyko, to jest utrata swoich, swojego kapitału. To nie jest tak, że jest multiuniwersalna strategia dla każdego i każdy może tylko dotknąć, przeczytać jeden tweet i, i stać się tutaj obrzydliwie bogatym. To naprawdę jest to ogromna droga do pokonania i, mm, do, i to bardzo wyboista, trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że my... E, Jesteśmy w stanie e, przeczytając czy kupując jakiś kurs osiągnąć multiuniwersalne zwroty. Ktoś mi tu może napisać, że oczywiście ktoś kupił jeden e, shitcoin i, i za 17 dolarów i znowu zarobił miliony. No tak, tylko ile tych losów jest w świecie inwestycyjnym. Jeżeli zobaczycie sobie m, tutaj osoby tradujące e, i zobaczycie co tu woluminę, to dzisiaj jest 33 i 35 miliona. Tak? Niedawno na tym e, aktywie było 150 milionów i to pokazuje również e, płynność tego, e, zaangażowanie różnych inwestorów. To pokazuje po prostu, jak mamy się do tego rynku odnosić. Tak? E, ktoś, tu, tu, ktoś mi tutaj powie, no tak, ale ty kupowałeś, nie zważając na pewne zasady e, tradingu i tak dalej. Moi drodzy, e, czasami trade wykonujesz po prostu czując pewien nastój na rynku, to, to, to nie jest też ty, tylko i wyłącznie oparta się, oparcie się na analizie na TikToku czy na innych e, tutaj wskaźnikach, które e, mają zapewnić Ci udany trade. Czasami jest tak, że coś widzisz, e, będąc na tym rynku przez jakiś czas, obserwujesz to, e, widzisz pewne zachowania, pewne względy, które gdzieś dyktuje rynek i wtedy się do tego odnosisz. I ja nie mówię, że jest to multiuniwersalna zasada, bo czasami dotykasz tego i po prostu tracisz swoje pieniądze. Tylko gdzieś w głowie trzeba mieć, że ponosisz to ryzyko w ogóle zaczynając tą przygodę. I, 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 I to chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. I cały ten mój content, który pojawia się na kanale jest skierowany do osób, które po prostu chcą logicznie i konsekwentnie podchodzić do pewnych rzeczy, a nie robić to na pałę, na hura, na już, na teraz i, i żyć myślą tylko i wyłącznie, że za przy najbliższej chodźcie osiągnę Bóg wie jakie wzroty. Żeby Wam uświadomić jedną rzecz, wczoraj również sobie usiadłem, Otworzyłem sobie kalkulator, moi drodzy, i zobaczcie, kiedy mówię o tym inwestowaniu w kryptoskarbonce, robimy to 60 zł, moi drodzy, tygodniowo, tak? Czyli łącznie daje nam to 240 zł, ale ja to zaokrągliłem, bo to jest w dolarach do 250 zł, tak? Czyli, ale zróbmy to 240 razy 4 tygodnie, tak? No to mamy miesięcznie 240 zł jeżeli e, gdzieś to inwestujemy. Jeżeli weźmiemy to razy 12 miesięcy, moi drodzy, to rocznie robi nam się to 2800, e, można sobie odłożyć. 
I teraz, jeżeli zrobimy to czas okres, no, załóżmy dwa lata, bo niektórzy mówią, że w 2024, niektórzy mówią w 2025, ale ja wezmę sobie dwa lata, moi drodzy, że to wezmę sobie razy dwa i to mi się robi wtedy 5700. Jeżeli wezmę czysty zwrot, tak jak to ja do tego podchodzę, razy cztery, czyli że w czasie hosty ten portfel średnio zrobi mi czterokrotny zwrot, tak, no bo jeden, po, jeden projekt zrobi pięciokrotny, jeden siedmiokrotny, jeden ośmiokrotny, ale razy cztery, to moi drodzy, mam 23 tysiące. To jest podstawa do tego, żeby w następnych latach, czy w następnym cyklu inwestycyjnym mieć kapitał do tego, żeby znowu dokładać do tego pieniądze, tak? no, znowu dokładać, kupować jakieś projekty, kiedy będzie na to czas i pora. Ja nie mówię, że od razu po zakończeniu hosty, ale te pieniądze będzie można wykorzystać w różny następujący sposób i będziemy o tym mówili na tym kanale, ale później dokładać do tego następny znowu kapitał. I zobaczcie, przez szereg cykli, które następują, bo latami buduje się swój kapitał i swój potencjał na rynku, możemy zbudować naprawdę odpowiedni portfel do tego, żebyśmy kiedy przyjdzie czas mogli z niego skorzystać i cieszyć się tymi pieniędzmi. Ale trzeba to zrobić z głową i trzeba to zrobić myśląc i eliminując niechciane ryzyko, które może doprowadzić nas do utraty całego kapitału. Dlatego trading uważam, że jest dla osób, które naprawdę chcą podjąć ogromne ryzyko, a to, co my robimy krypto skarboka, jest dla osób, które liczą konsekwentnie z każdy swój grosz w budżecie domowym i nie chcieliby, żeby to dotknęło ich, czyli całkowity spadek jego wartości. Tak? Są, jest wiele dróg, ale tak naprawdę mówię, wybierzmy tą, która daje nam jakikolwiek potencjał, nie tylko zerowy, tak? nie tylko, że po jakimś czasie ten kapitał cały nasz zniknie, bo jeden trade i nie mamy całego portfela. Ja wiem, że można wziąć izola, iz, izolatę, tam e, wcisnąć, tak, czyli izolowany ten e, trade, że tylko zagramy odpowiednią kwotą pieniędzy, a nie cross, czyli całym portfelem. Tych, tych strategii, mówię, e, i pokazań, i doradców, i poradników jest coraz więcej co, i coraz więcej będzie, bo gdzieś trzeba się skupić. Nawet nie daje nam zwrotów, więc niektórzy widzą e, swój, swoją szansę tylko i wyłącznie w tradingu. Ja wiem, że nikt nie lubi słuchać długich filmów, pouczeń i, i najróżniejszych tutaj rzeczy, które mają w jakiś sposób ukierunkować e, jego jego osobę, bo każdy chce być wolny, wyzwolony, e, boski i nie wiem co jeszcze i to pokazuje polski internet, kiedy poczujesz się zapewnie, kiedy myślisz o tym, że jesteś już bokiem i możesz wszystko, to nagle przychodzi ten piorun, który sprowadza cię na ziemię i czasami warto sobie gdzieś to przemyśleć, konsekwencje swojego, swoich poczynań, swoich e, decyzji, tak? narracja przychodzi z czasem, moi drodzy, i mm, pewne wnioski również przychodzą z czasem. Nie bądźmy w gorącej wodzie kompanii, róbmy wszystko powolutku, ale dokładnie, tak? I naprawdę mm, bądźmy ludźmi, którzy wyłączają się z tego zgiełku medialnego, którzy mm, myślą sami, podejmują sami decyzje. A to, co ja przekazuję Wam, jest tylko i wyłącznie ukierunkowanie się, żeby zmusić Was do pewnego myślenia. To Wy jesteście na końcu tej drogi, to Wy podejmujecie decyzję, a kiedy widzicie, że ja popełniam na przykład jakiś błąd, napiszcie mi o tym, ja chętnie się do tego odniosę i Wy tego, mam nadzieję, już więcej nie popełnicie. No to jest, można powiedzieć, taki jakby kierunkowskaz. Nie zawsze ten kierunkowskaz pokazuje od droga, która, drogę, która jest odpowiednia, ale ja umiem to powiedzieć i umiem się do tego przyznać, moi drodzy. Ja nie jestem Bogiem, ja nie jestem tutaj mentorem, przewodnikiem. Ja pokazuję pewne rzeczy, które są ukierunkowane i z których też również mam zamiar czerpać korzyści. I to jest ten cały podstawowy przekaz tego mojego kanału, czyli kryptoskarbonki. Mam nadzieję, że po prostu za jakiś czas wyciągniemy z tego kasę, tak? Kasę, która znowu da nam następną, następny szczyt do zdobycia. Bo jeżeli sobie poczytacie najróżniejsze rzeczy, ostatnio również o aferze Everestowej, tak? niemiecki pisarz pozbawił tytułów najróżniejszych 
spinaczy, którzy nie w odpowiedni sposób e, zaznaczyli wejście, znaczy nie dotarli do odpowiedniego wierzchołka góry, tylko zatrzymywali się wcześniej twierdząc, że zdobyli szczyt, no to pokazuje nam również, że nie ma świętych krów na świecie, moi drodzy. I naprawdę ciężko niekiedy pogodzić się z pewnymi informacjami, czy z tym, co nas dotyka, ale naprawdę trzeba to wszystko przemyśleć. Myślcie przede wszystkim, bo myślenie nie boli. Mówią. Myślenie dla niektórych boli, ale ja mówię, że myślenie nie boli. Tak? Dlatego dziękuję serdecznie za to, że oglądacie, że jesteście na tym kanale. Nie wiem, czy ten filmik dzisiaj będzie się Wam podobał, ale mam nadzieję, że uświadomi Wam, że nie robimy tego tutaj tylko dla splendoru i chwały, tylko robimy to po prostu dla samych siebie. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.